muscle physiology in this module we have already talked about uh, the properties of muscle muscle in the fundamental properties and then we can do muscle in the body little functions and the can do other one and number the body le moon there are muscles either can the can do for e video and I'm ready to let an outcome on the topic in the arena it is about the ultra structure of striated muscle but I'm course you need to let an outcome less right and muscle in the ultra structure and then the contraction and then the physiological and chemical changes are some of them the canon or other one of them could first add the ultra structure of striated muscle no come up other than when he's right it was in a course of birthday they don't and a parent and I know about his right it muscles in the mud to run to pay real on a skeletal muscle and wall entry muscle of a in the nanny period on like another ഈ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ ആക്ച്വലി സ്കെലിറ്റനുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കെലിറ്റനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിലിന് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പേര് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്കെലിറ്റനിലേക്ക് ഈ മസിലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു സ്കെലിറ്റൺ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ടെൻഡൺ ടെൻഡൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിലിനെ സ്കെലിറ്റനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് വോളണ്ടറി മസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിലിനെ നമുക്ക് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ വില്ലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ മസിലിനെ വോളണ്ടറി മസിൽ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വോളണ്ടറി മസിലിനെ ഒരു സ്കെലിറ്റൽ മസിലിനെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിലുണ്ട് സോ ഇത് ബൈസെഫ് മസിലാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ മസിലിനെ ബോണിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ടെൻഡൻ ടെൻഡൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽ ഈ മസിലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു കട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ബണ്ടിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ബണ്ടിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ടഡ് ബണ്ടിൽസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബണ്ടിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മസിൽ ഫസിക്കൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബണ്ടിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മസിൽ ഫസിക്കൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മസിൽ ഫസിക്കളിനെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ഈർക്കിളിൻ്റെ ചൂല് ഈർക്കിൽ കൂട്ടി കൂട്ടി ഒരു ബണ്ടിലാക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഈർക്കിളിൻ്റെ ചൂലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഈർക്കിൽ ചൂലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസിൽ ഫസിക്കളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ഫസിക്കളിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ടാവും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ബണ്ടിൽ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു മസിൽ ഫസിക്കൽ കിട്ടുക ഇനി മസിൽ ഫസിക്കൽ കൂടാതെ ഈ മസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക യു ക്യാൻ സി എ ബ്ലൂ റീജൻ ഹിയർ അതെന്താണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ആർട്ടറി വെയിൻ ആൻഡ് നെർവ് അതായത് ഈ മസിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ആർട്ടറി മസിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അതുപോലെ മസിലിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വെയിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബ്ലൂ ഡോട്ട് പിന്നെ രണ്ട് റെഡ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആർട്ടറി നെർവ് ആൻഡ് വെയിൻ ഓഫ് ദ മസിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫെസിക്കളിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫെസിക്കളിനെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു ഈർക്കിൽ ചൂലായിരുന്നു അല്ലെ ഇമാജിനറി ഈർക്കിൽ ചൂലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈർക്കിളിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റാണ് മസിൽ ഫൈബർ മസിൽ ഫൈബർ അതായത് ബേസിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ കുറേ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിനെ ബണ്ടിൽ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു മസിൽ ഫെസിക്കൾ കിട്ടുക അല്ലേ ഇനി ഓരോ മസിൽ ഫൈബറിനെ മസിൽ ഫൈബർ ശരിക്കും ഒരു മസിൽ സ
പാർട്ടിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മയോ ഫൈബർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം മസിൽ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ മയോ ഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കാം അപ്പോൾ വോട്ട് യു ഹാവ് എസ് എ മസിൽ മസിലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബണ്ടിൽസ് കാണായിരുന്നു ആ ബണ്ടിലിൻ്റെ പേരാണ് മസിൽ ഫെസ്ക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബർ ബണ്ടിൽ ഓരോ ബണ്ടിലിൽ നിന്ന് ആ ബണ്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻറ്റിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു മസിൽ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസിൽ സെല്ല് ഈ മസിൽ സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ വീണ്ടും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ബണ്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് മയോ ഫൈബർ അപ്പോൾ കുറേ മയോ ഫൈബറിൽ ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നതാണ് മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക കുറേ മയോ ഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ബണ്ടിലാണ് ഇനി കുറേ മസിൽ ഫൈബറുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ബണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ അനേകം മസിൽ ഫൈബർ ബണ്ടിലും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫുൾ മസിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ മസിലിന് ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഫുൾ മസിലിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കവറിംഗ് ആണ് എപ്പി മൈസിയം അതായത് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ ഇവിടെ അതായത് ഈ ഒരു കവറിംഗ് ഈ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഓഫ് ദ മസിൽ ഇസ് നോൺ എസ് എപ്പി മൈസിയം എപ്പി മൈസിയം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ഫസിക്കലിനെയും സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ ഫസിക്കലിനും ഓരോ കവറിംഗ് ഉണ്ട് ആ കവറിങ്ങിന്റെ പേരാണ് പെരി മൈസ്യം so there is a covering that surrounds individual muscle fiber bundle that is known as perimysium ini ee individual aitulla muscle fiber adu evide irikkunna muscle bundle inde ullile individual aitulla muscle fiber inum oru covering undu aa covering inde perana endo മൈസ്യം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മസിൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മസിൽ സെല്ല് തന്നെയാണ് അല്ലേ മസിൽ സെല്ലാകുമ്പോൾ മസിൽ സെല്ലിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോലെമ്മ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് മസിൽ ഫൈബർ ഇസ് നോൺ എസ് സാർക്കോ ലെമ്മ അപ്പോൾ മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കോലെമ്മയാണ് അതിനും പുറത്താണ് ആരിരിക്കുന്നത് എൻഡോ മൈസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവറിങ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് സാർക്കോലെമ്മ അതിനും പുറമെയുള്ള കവറിംഗ് ആണ് എൻഡോ മൈസിയം എന്ന് പറയുന്ന കവറിംഗ് ഇനി മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിനെ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ് മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോ പ്ലാസം സാർക്കോ പ്ലാസം അപ്പൊ സാർക്കോ പ്ലാസം ഉണ്ട് സാർക്കോ പ്ലാസിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് സാർക്കോ ലെമ്മ അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് എൻഡോ മൈസിയം ഇരിക്കുന്നത് ഇനി മസിൽ ഫൈബറിന്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ബണ്ടിൽ സിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് മയോ ഫൈബ്രിൽ അപ്പൊ ഈ മയോ ഫൈബ്രിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മയോ ഫൈബ്രിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മയോ ഫിലമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ച സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിലിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മസിൽ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മസിൽ ഫൈബറിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ഓഫ് എ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിലിന്റെ മസിൽ ഫൈബർ ആണ് ഇത് കേട്ടോ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനൊരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എൻഡോ മൈസ്യം സോ യു ഹാവ് എൻ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മസിൽ ഫൈബർ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് എൻഡോ മൈസ്യം എൻഡോ മൈസ്യത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ
മസിൽ ഫൈബർ ഓഫ് എ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ ഇസ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻസീഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്താണ് സിൻസീഷ്യം മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സിൻസീഷ്യം എന്ന് വിളിക്കുക സിൻസീഷ്യം അതായത് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിൻസീഷ്യം അപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിലിൻ്റെ മസിൽ ഫൈബർ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഹിയർ ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി സാർക്കോ പ്ലാസ്റ്റിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ന്യൂമറസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അതായത് ഇഷ്ടം പോലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ടാകും ഈ സാർക്കോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മൈറ്റോകോൺട്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോസോംസ് സോ ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ന്യൂമറസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സാർക്കോ പ്ലാസം ദ ആർ നോൺ എസ് സാർക്കോ സോംസ് എന്തിനായിരിക്കും ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ടായിരിക്കാം ബിക്കോസ് മസിൽ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ എനർജി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള മൈറ്റോകോൺട്രി ഉള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓഫ് ദ മസിൽ ഫൈബർ ഇസ് ദാറ്റ് ദ സാർക്കോ പ്ലാസം വിൽ ഹാവ് ഗ്ലൈക്കജിൻ റിസർവ് ഗ്ലൈക്കജിൻ റിസർവ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ സാർക്കോ പ്ലാസം ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോലെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സാർക്കോ പ്ലാസിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മയോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ മയോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മസിലിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോലെ തന്നെ ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മയോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ ആക്ച്വലി ഹോൾഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഓക്സിജൻ അതായത് ഈ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജനെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മസിൽ ഓർ സാർഗോ പ്ലാസം ടു ബി പ്രിസൈസ് ഇസ് ദ മയോഗ്ലോബിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കജിൻ റിസർവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കജിൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സാധാരണ അത് ലിവറിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ മസിലും ഗ്ലൈക്കജൻ്റെ റിസർവുകളുണ്ട് അതായത് ഗ്ലൈക്കജൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എവിടെയാണ് സാർക്കോ പ്ലാസത്തിൽ ഇനി മറ്റൊരു ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സാർക്കോ പ്ലാസ്റ്റിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്ത് കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഈ സാർക്കോ പ്ലാസം എടുത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബാൻസ് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബണ്ടിൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടഡ് ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് ആ ബണ്ടിലിൻ്റെ പേരാണ് മയോഫൈബ്രിൽ ഈ ബണ്ടിൽ കാണുന്നത് മസിൽ സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസമായ സാർക്കോ പ്ലാസത്തിലാണ് ഇനി ഈ മയോ ഫൈബ്രിലിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മയോ ഫൈബ്രിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് അപ്പിയറൻസിന് കാരണം മയോ ഫൈബ്രിലിൽ ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മയോ ഫിലമെൻസ് അതാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മയോ ഫ ഫിലമെൻസിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് മയോ ഫൈബ്രിൽസിന് ഈ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത് സ്ട്രൈറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സാർക്കോ സാർക്കോ പ്ലാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മറ്റൊരു സെൽ ഓർഗനൽ വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഇൻസൈഡ് ദ മസിൽ ഫൈബർ ഓഫ് എ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ അതാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അപ്പം എന്താണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഇസ് ദ സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സാർക്കോ പ്ലാസം അതായത് മസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം വളരെയധികം ഹൈലി ഡൈവേഴ്സ്
it lies perpendicular to the sarcoplasmic reticulum. This is sarcoplasmic reticulum. That is perpendicular to the transverse tubule. And also, it opens outside the uh, sarcolemma. Sarcolemma is open. Open GM both the above other one in the impression on the ill carana sarcoplast in the Mughal where recovering good under so it open jay the renal and protege corponuilla sarcoplasmic reticulate in the perpendicular right to tubule and transverse tubule. They are actually extensions of sarcolemma and they open outside of the sarcolemma. Sarcolemma is open to the sarcolemma. And the T-tubule is filled with a fluid that is rich in calcium 2 plus iron. Calcium iron rich in the fluid that is the T-tubule. So, this is the structure sarcoplasma. Chella structures, that is the compounds. That is the myoglobin and glycogen. इनी नमक ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द स्ट्राइटेड मसल फाइबर ऐंगने आये रिक्त हूँ नोक का अब नम्बर ये स्ट्राइटेड मसल फाइबर ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटर डिले वेचन नोक को आने गिले नमक का कारण बटना व्यू इधर रिक्त अब इवड़ा तरह नमक का कारण एक लाइट बैंड ओन्डा आधा करीन्ये एक डार्क बैंड � अधिने आना इन्द्र विलक्या striations इन्द्र विलक्यन द इत्तरम bands वड़ा present आये दोन नाने इ मसल ने striated मसल अन्द विलक्यन द सो नमक कहाँ ना इवड़े light band अंडे dark band अंडे अब इधिन दे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आना इवड़े कोड़ते रीकिन द सो ये region आना light type वाला band ये region आना dark type वाला band ये light type वाला band ने विलक्यन द pair आना I band, अदा इधर E band, E dark light band इवरण तोट्टे इवरण मरे ओल्ला E light band ने वेलेकेन द पेरा ना I band, अदेन द तोट्टे इड तोल्ला E dark band, E dark band ने वेलेकेन द पेरा ना A band, E I and A, E रण्ड words में वन्ने रीकेन द E रण्ड short forms, they are actually for, they stand for isotropic and anisotropic band. ये isotropic and isotropic इन वर्णन आले is named according to their behaviour to polarised light अदा इधर ये I band इन टीम A band इन टीम polarised light इन और लल behaviour ऐंगने आना इन्हें इन्हें base ये दिट आना इवर कुछ ये pair वोड़ तेरी के नंदा ये I band इन दा जान जल I band remains isotropic to the polarised light whereas A band remains and isotropic to the polarized light. Isotropic no chala itrolu other when you are uh, going to pass polarized light, when you pass polarized light through the I band. E thin aya alangil light colored eye band like a polarized light pass e the I band will refract the polarized light. Polarized light in a I band refract e रिफ्रैक्टेड वही रहना रेस इन वाले प्रत्येक दोनों ये एल्ला पॉलराइज्ड लाइट रेस हम दे विल बी रिफ्रैक्टेड इन द सेम एंगल एल्ला लाइट रेस हम ओरे एंगल लूड़ा था ना ओरे एंगल आई टा ना रिफ्रैक्टेड इधर पड़ते की वही रहना था ये बिहेवियर ने आना आइसोट्रोपिक बिहेवियर ने लिखी � कारण किन्हें द अधूरों डाना इधर ने आइसोट्रोपिक बैंड ने विलक्य किन्हें द इन्हीं आड़ता डार्क बैंड ने ए बैंड ने विलक्य होने वाला है सो ए बैंड विल बी एन आइसोट्रोपिक टू पॉलराइज्ड लाइट इवेंट संभव किन्हें द नेहरते चेदा वाले ने पॉलराइज्ड लाइट ने नम्मले ए Blue light 
നമ്മൾ ഈ ഐ ബാൻഡിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബാൻഡിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദർ ഇസ് എ ലൈൻ ദാറ്റ് ബൈസെക്സ് ദ ഐ ബാൻഡ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈൻ ഈ ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇസഡ് ലൈൻ ഇസഡ് ലൈൻ ഇസഡ് ലൈനിനെ ഇസഡ് സോണെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രോസസ് മെമ്പ്രീൻ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇനി ഇസഡ് ലൈൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഐ ബാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ സോ സിമിലർലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ എ ബാൻഡ് അതായത് ഡാർക്കർ ബാൻഡായ എ ബാൻഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബാൻഡിന്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പേലർ റീജിയൺ കാണാം ഈ എ ബാൻഡ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയ ആണ് ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ മിഡിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ എ ബാൻഡ് യു ക്യാൻ സി എ പേലർ റീജിയൺ ഒരു പേൽ റീജിയൺ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പേൽ റീജിയണിന്റെ നടുക്ക് ഈ പേൽ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പേൽ റീജിയൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ എ ബാൻഡ് സോറി എ ബാൻഡ് ദാറ്റ് റീജിയൺ ഇസ് നോൺ എസ് എച്ച് സോൺ എച്ച് സോൺ ഓക്കെ ആ റീജൺ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് സോൺ എച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹെൻസെൻസ് സോൺ ഹെൻസെൻസ് സോൺ എച്ച് സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൻസെൻസ് സോൺ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് സോൺ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എ ബാൻഡിന്റെ നടുവിലുള്ള പേലർ റീജിയൺ ഇനി ഈ എച്ച് സോണിന്റെ നടുവിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ അപ്പോ അതാണ് ഈ ലൈൻ എച്ച് സോണിന്റെ നടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ ആ ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ലൈൻ സോ എം ലൈൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ദ എം ലൈൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇസഡ് ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത ഐ ബാൻഡിന്റെ ഇസഡ് ലൈൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇസഡ് ലൈൻ മുതൽ അടുത്ത ഇസഡ് ലൈൻ വരെയുള്ള ഇത്രയും റീജിയണെ ആണ് സാർക്കോമിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ വി കോൾ ദിസ് റീജിയൺ ദ റീജിയൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻറ് ഇസഡ് ലൈൻ അടുത്തടുത്തുള്ള ഇസഡ് ലൈനിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് സാർക്കോമിയർ അപ്പോ എ സാർക്കോമിയർ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ അതായത് മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ സാർക്കോമിയറും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ സാർക്കോമിയർ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ ഫൈബർ മസിൽ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ സെല്ലിലെ ഒരു സാർക്കോമിയർ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സാർക്കോമിയേഴ്സും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളൂ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മസിൽ ഷോർട്ടൻ ചെയ്യും അല്ലെ മസിലിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയും ഇനി മസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്പം എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മസിൽ ഷോർട്ടൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മസിൽ എന്ത് ചെയ്യും മസിൽ റീകോയിൽസ് അതായത് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർക്കോമിയർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും സാർക്കോമിയർ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാർക്കോമിയർ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യും അതായത് സാർക്കോമിയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയും റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് പറ്റും സാർക്കോമിയർ പഴയ ലെങ്ത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്തും റിലാക്സേഷൻ്റെ സമയത്തും ആണ് ഉള്ള ഇസഡ് സോറി സാർക്കോമിയറിൻ്റെ അവസ്ഥകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലാക്സ്ഡ് സാർക്കോമിയർ നോക്കൂ അതാണ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ റിസർട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു റിസർട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും രണ്ട് റിസർട്ട് ലൈനിലുള്ള ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ സാർക്കോമിയർ റിലാക്സ്ഡ് അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി സാർക്കോമിയർ കൺട്രാക്ടഡ് അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കിക്കേ കൺട്രാക്ടഡ് അവസ്ഥയിൽ ഇതാ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു ഇത്രയും മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങി ലെങ്ത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഐ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മയോ
അല്ലേ സോ അത് അത് തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാമില് ഫിംഗേഴ്സ് കൈ ഇങ്ങനെ കോർക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് പാമിൻ്റെയും ഫിംഗേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു സ്പേസ് കുറയുകയും സാർക്കോമിയർ ഷോർട്ടൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസും ഈ മയോഫിലമെൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പാട്ടിൽ നോക്കാം 